Lo lamentas ¿En serio es lo que vas a decir? Mi hermano se enamora de mi novia Y lo único que es capaz de decirme es lo lamento Sinan, esta no era la forma Quería que te enteraras por mí Ojalá hubiéramos podido hablarlo antes Sinan Tú no te metas Tú no eres culpable de esto No te sientas así Todo esto es entre mi hermano y yo Dime qué es lo que quieres Aceptaré todo Pero Hassan Hassan ya te ha dado su respuesta Todo Turquía sabe su respuesta Pero yo no he tenido la mía en realidad hay muchas cosas que quiero hablar contigo, hermano. Aún no he tenido ninguna respuesta de tu traición. No quería herirte, a pesar de mi amor. Porque eres mi hermano. No pedí esto. Consolarlo, ¿verdad? No, es que no pude. Quisiera decir la verdad. Esa verdad que tú sabes. Todo eso que tú viste. ¿Y sabes lo que pasó después de que le di esa bofetada a Sinan? Yo salvé tu honor, oíste bien. ¿Y así me agradeces, Hassan? ¿Mm? Pero mis ojos están llenos por este autosacrificio. ¿Cómo me engañaste, eh? Qué bien actuaste ese pobre amor cuando fuimos a Agba. Sinan quisimos resistir. Yo te juro que quisimos escapar de nuestro amor. Lo vi. Se resistieron mucho. Mira, sé que cortaste el video para poder humillarlo. Si él hubiera querido defenderse, te habría dicho que yo le correspondí, Sinan. Habría gritado lo que pasó después de la bofetada, pero se cayó. Y no hablará. ¿Por quién? Por ti, Sinan. Por ti se callará por su hermano a quien devolvió a la vida. Ay, en serio me conmueves. Ahora tomaré sus manos y haré que estén juntos para siempre. Está bien, ya basta. Por favor, mírame y dime algo. ¿Cuánto más seguirás con este juego? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planeas? Dime, te lo ruego. No te preocupes. Voy a hacer todo frente a ustedes. No te perderás ni un solo detalle. Créeme. Lo vas a herir. Eso es lo que harás. Tú vas a decir todo, Hassan. Si eres una chica bien portada, verás cómo Yahi Sejemen vivirá una gran miseria. Y si desobedeces como lo hiciste con el disco, se revelará el nombre de Mehmet Yildiz ante todos. Vete de una vez. Antes de que lastime a alguien. Hassan quiso cuidarlo. Por la salud de tu hermano. Esta es tu carga. Es solo tuya. ¿Qué es lo que
Si no, 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 Señor Yaquis, ¿cuál es su declaración? Señor Yaquis, señor, denos un minuto. Señor, ¿qué es usted viendo usted y su hermano? ¿Está huyendo? Espere, por favor. Señor Yaquis, señor Yaquis. No dará explicaciones, señor Finanza. ¿Y usted, señorita Casano? Abraham. Déjenlos pasar. Sin nada. ¿Qué va a pasar ahora? Papá, ¿qué es esto? Ahora, señor. Que no escuchen, déjenlos pasar. Los está dejando entrar, van a destrozarlo. Está bien, sí. Deja que declare. Escuchen todos. En primer lugar, nos entristece que vinieran con un asunto como este. Todos estamos muy tristes y en especial mi futura esposa. La cual se sintió muy ofendida y no va a decir más al respecto. Todos ustedes, junto con todo Turquía, vieron la respuesta de mi futura esposa a una imprudencia como esa. Esa bofetada que mi novia le propinó a él, Hassan se la dio también a la traición. No voy a declarar nada de mi hermano. Me sorprende que todos estemos ofendidos como nunca en la vida. No puedo compartir el dolor tan grande de una traición como esta. Sí, mi hermano cometió el error más grande que haya cometido en su vida. Pero solo diré una cosa. Esa traición no va con él. ni va con el apellido Egemen. Lo único que les pido es ser más empáticos con mi novia y mi familia, por favor. Sean respetuosos. Hasta aquí de declaraciones. Señorita Hassan, ¿quiere dar su explicación? Necesito tiempo. Será herido como mi orgullo, herido y roto como mi corazón. Yo lo enfrenté con su mentira y él me enfrentará con su verdad. Esto no se acaba hasta que Yahise Gemen sea Mehmet Yildiz.
con su nuevo amor. La siguiente noticia es de la mansión de Gemel. Una mujer está entre dos hermanos. Yajisa Gemel besó a la novia de Sinan y Gemel. La familia Gemel guardó silencio después de la declaración que dio el joven Sinan y Gemel. Escuchen todos. En primer lugar, nos entristece que vinieran con un asunto como este. Todos estamos muy tristes y en especial mi futura esposa. La cual se sintió muy ofendida y no va a decir más al respecto. Todos ustedes, junto con toda Turquía, vieron la respuesta de mi futura esposa a una imprudencia como esa. Esa bofetada que mi novia le dio a Yajis, se la dio también a la traición. Mi hermano cometió el error. Los niños deben criarse con poemas Porque cada niño Es un poema susurrado de una madre Cada mamá y papá son poetas Y tú, pequeño niño Tú susurras el poema Que ahora yo diré a tu mamá A esa mujer especial A esa mujer hermosa Tu papá, Jacime Gemén en mis ojos que creerán que estoy ciego mis mejillas se secarán por mis lágrimas mis labios secos se quebrarán llega un momento en que rendirse es imposible tal vez haya tenido mil amores y no pueda recordar ninguno ninguno de ellos podrá completar mis oraciones Ninguno de ellos conectaba la noche con el día. La sonrisa de ninguna se habría clavado en mi mente de esa forma. No tendré la cicatriz en mi cuerpo de ningún otro amor. Llega un momento en donde rendirse es imposible. Pudo 
volveré el tiempo cuando lloraba en silencio. Mis manos no se hubieran derretido en las manos de nadie, aun si las tocaran. Mis labios no se habrían movido del mismo modo al decir tu nombre. Cualquiera que intente ponerse en tu lugar va a desaparecer como espuma del mar. Llega un momento en el que no quiero dejarte ir para que cada gota que caiga del cielo pele con la gravedad, se evapore y llega un momento en el que aquello que parece mentira se vuelva una triste realidad. Llega un momento en que... Rendirse no es posible. Es hermoso este lugar. Sereno, tranquilo. ¿Cómo llegaste? ¿Y qué estás haciendo aquí? Quería estar. Por eso estoy aquí. Sinan, ¿cómo está? No vine para hablar de él. Quiero estar contigo. Soportas todo tú solo. Eso hace siempre. Pero no es correcto y no es justo. Tampoco la bofetada. Es lo mejor para todos. Todos. Menos tú, Yajis. Para ti. Hassan para tu honor y también para la salud de mi hermano. La salud de tu hermano. Crees que estoy mal, pero no me importan estas revistas ni lo que escriban. Mira, mi casa es de vidrio. Todo se ve aquí, aquí estoy. Todos pueden venir, juzgarme y lanzarme rocas o destruir todo sobre mí. Pero no sobre Sinan Hassan. Fue herido por su hermano, pero sigue vivo. Cree que tu bofetada fue real. Y es la razón por la que sigue luchando. Es injusto. Injusto. Te diré que es injusto. Hassan, yo...
Mejor ve a casa. Necesito hablar contigo. Creo que ya dijimos lo necesario. No fue suficiente, Yagis. Esta soledad, la injusticia que te hicieron. Ya no puedo hacer nada. Mi única opción es venir en secreto e intentar estar cerca de ti. ¿Cerca? No estás a mi lado. estarás. La gente ha dicho demasiadas mentiras sobre este anillo. Pero me lo voy a quitar. Y la gente verá qué es lo que Esa pasa. Esa mentira, mi hermano la cree. es que no ama a nadie más que a él mismo. Esa compañía es parte de él. Sinan, ¿lo olvidaste? ¿Olvidaste el, el gran esfuerzo que hemos hecho por esa compañía? ¿Olvidaste la noche de lanzamiento? ¿Olvidaste lo que hicimos todos juntos? Todo está en mi memoria, no te preocupes. ¿Cómo lo voy a olvidar? Muy bien recuerdo cómo fue que me usaste como un tonto. No te preocupes. Suficiente. Ya basta, me tienes harta, Sinan. ¿Cuándo la dejarás tranquila? ¿Eh? ¿En serio no vas a dejar de hacerla sufrir nunca? ¿Qué haces? ¿Eh? También a mí me has engañado. ¡Detente ya, Sinan! Fotografías, grabaciones, videos, no me importa nada. Acepto todo lo que pasó por mis sentimientos, pero no acepto esta desgracia, Sinan. No merecemos nada de esto. Te recuerdo que soy yo quien decide qué aceptas y qué no. Y yo, con el argumento de que Yahi Gemena arruinó nuestra reputación comercial, lo despido. O firmas y terminas la vida de negocios de Yagi Gemen, o volvemos a donde empezamos. <ríe> Hay que volver. Justo ahí donde me ataste de brazos y piernas. Recuerda que eres tú la que decide todo. O tomas esto y firmas para terminar la vida de negocios de Yagi Gemen, o no habrá ningún Yagi Gemen en toda tu vida. <ríe> Mamá, déjanos solos. 